வணக்கம் ஐ ராபின் ப்ரோ ஆப்பிள் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களே என்புடன் வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் ராபின் அண்ட் இன்னைக்கு இந்த எபிசோட் ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷல் டேல வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் ஐ வைஸ் தெரியும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓட ஃபாலோ அப் நீங்க உங்களோட ஐஃபோன்ல இன்ஸ்டால் பண்ணலாம வேண்டாமாங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த வீடியோல ஐ வைஸ் ஃபோர்டீன்ல என்னென்ன டெவலப் பீட்டா த்ரீ நேத்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுல என்னென்ன ஃபீச்சர் சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இந்த ஸ்பெஷல் டே நான் சொன்னதுக்கு முக்கியமான காரணம் இன்னையோட நம்ம செகண்ட் இயர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ட்வெண்ட்டி ஜூலை நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணின இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு எப்படி கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னு சத்தியமே எனக்கு ஐடியா இல்லை அண்ட் இதை ரிமைண்ட் பண்ணினது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முத்துவேல்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் நம்ம மெம்பர் ஒருத்தவங்க வந்து நேற்று நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் அரௌண்ட் டுவெல் டென்னுக்குள்ள வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்பவே சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு விஷயம் நான் டோட்டலாக மறந்துட்டேங்க உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு அதை பற்றி சுத்தமாக ஐடியா இல்லை அண்ட் அதை யோசிக்காமல் நான் பாட்டுக்கு அடுத்தடுத்த டைட்டில்ஸ் அடுத்த மற்ற ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ஸ் இதே தான் பிஸியாக இருந்துட்டு இருந்தேன் பட் இந்த ஆனிவர்சரி கரெக்டா ஞாபகம் வச்சு அவர் ஸ்கிரீன்ஷாட்டோட வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு முத்துவேல் அண்ட் மற்ற ஆடியன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம சேனல்ல பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் பட் வியூவர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறது ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட்குள்ள வந்து வியூவர்ஸ் ரெகுலராக ஆக்டிவா இருந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ ரொம்பவே வந்து எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த எயிட்டி தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படிங்கிறத விட எனக்கு ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் இல்லை ஈவன் ஒன் லேக் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணாலும் சரி ஒன் மில்லியன் ஆர் எத்தனை லட்சங்கள் வந்தாலும் சரி எனக்கு அந்த சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் மேட்டரே கிடையாது பிகாஸ் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சதோடைய என்னோட மெயின் எய்மே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டுகெதர் வந்து எப்படி லேர்ன் பண்ணுறோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸை வித் இன் ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரிக்குள்ள எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னு தான் பண்ணேன் அண்ட் எனக்கு பர்சனலாக லேர்னிங்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கேமரா முன்னாடி உட்காந்து பேசவே வந்து பயமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து கடந்து வந்திருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ள தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது பட் ரெண்டு வருஷம் எப்படி போச்சுன்னு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு புரியல பட் ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு விஷயம் இது உண்மையை சொல்ல போனால் அண்ட் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியாமல் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு என்ன மோட்டிவேட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது நான் கண்டிப்பாக ஒரு செப்பரேட் ஒரு எபிசோட் வந்து என்னோட பர்சனல் தாட்ஸை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஆயிரம் கமெண்ட் பாசிட்டிவாக வரதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று ரெண்டு நெகட்டிவ் கமெண்ட் வந்து என் மூட் அப்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதை என்ன நம்ம வீடியோ பண்ணுறோம் என்ன இந்த வீடியோவில் இருக்குது இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காமல் இஷ்டத்துக்கு வந்து அப்யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த ஆயிரம் கமெண்ட் <laughs> அண்ணா சூப்பர் அண்ணா ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு இந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா தேங்க்யூ அண்ணா இது இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரைஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லலாம் நான் நம்மளோட ஏர்னிங்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எனக்கு நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி இது இந்த சேனலை வந்து ஆரம்பிக்கவே கிடையாது ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்டாக பண்ணணும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி உண்மையாலுமே ஒரு சூப்பரான என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ ஹியூஜ் சக்ஸஸ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் டிலே பண்ணாமல் நம்ம இன்னைக்கு எபிசோட்குள்ளே போயிடுவோம் ஐ வைஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸோட ஃபாலோஅப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம் அதுக்கு நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம யூசர்ஸ் கிட்ட வந்து ஃபேஸ்புக் Instagram and Twitter ல வந்து கேட்டிருந்தோம் இந்த மாதிரி நீங்க உங்களோட IOS 13.6 அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்கனா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதர போலிங் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் அவங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம் டோட்டல் ரெஸ்பான்சஸ் பாத்தீங்க அப்படினா 91 வந்திருக்கு சோ அதுல பாத்தீங்க அப்படினா iPhone SE வந்து நல்லா இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு மூணு பேர் நல்லா இல்ல அப்படினு ரெண்டு பேர் and no change same performance அப்படினு ஒருத்தர் வந்து वोट பண்ணிருக்காங்க and majority of the iPhone models க்கு பாத்தீங்க அப்படினா நல்லா இருக்கு அப்படினு தான் வந்து ஆக்சுவலா கமெண்ட்ஸ் வந்து வந்திருக்கு and iPhone 6s plus 6s க்கு எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு அப்படினு தான்
சேம் அதாவது நல்லா இருக்கு ஒரு சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இருக்கு டென்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் ரிவ்யூ டென்னரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு ஆறு பேர் நான் சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இருக்குன்னு ஆறு பேர் சொல்லியிருக்காங்க நல்லா இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒருத்தர் கண்டிப்பாக இஷ்யூஸ் பேட்டரி ரிலேட்டடாக தான் சொல்லியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன ட்ரபுள் ஷூட்டிங் ஸ்டெப்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்க டென்னஸ்க்கு வந்து சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு டென்னஸ் மேக்ஸ் அதே மாதிரி தான் அண்ட் லெவனுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தடவை கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்தது இன்கேஸ் நீங்கள் ஐஃபோன் லெவன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பேட்ரி இஷ்யூ இருக்கும் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 and in saudi arabia no problem for facetime call battery performance social media and calls it's coming around one day if i play game sometime twice charger which means like rendu thara charge pandra mari varudhu nenikira and facebook page la vandha nama potrundadukku vandirukku kudiya comments me paathinga na success la endha change um illa appdi irukanga iphone 10r no change in performance or battery it is the same iphone 7 battery drain issue irukku appdi potrukanga kaathik neenga nama trouble shooting steps try panni paarenga no difference in 10r pro na iphone 10 use pandra heating issue இப்போ பெட்டரா இருக்கு கிளீன் இன்ஸ்டலேஷன் தான் பண்ண அப்படிங்கறாங்க मोस्टலி கிளீன் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த மாதிரி इश्यूज இருந்ததுனா fix ஆயிரும் and என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க in case iOS 13.5.1 ல இருக்கீங்க அப்படினா நீங்க 13.6 க்கு அப்டேட் பண்றதுக்காக நம்ம ஃபாலோ அப் வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படினா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க தாராளமா அப்டேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு 13.5.1 ல ஏதாவது प्रॉब्लम्स இருந்துச்சு அப்படினா பேட்டரி इश्यूज ஆர் நெட்வொர்க் इश्यूज பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹேங் ஆகுறது இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் கிராஷ் ஆகுறது இந்த इश्यूज ஏதாவது இருந்ததுனா iTunes வழியா அப்டேட் பண்ணுங்க ப்ராப்ளम्स இருந்துச்சுனா ஃபர்தர் நம்ம Facebook group க்கு கொண்டு வாங்க and so far என்னோட <laughs> 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 பெரும்பாலும் <laughs> என்ன <laughs> ஒரு விஷயம் என்ன அப்படினா இந்த अदर ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறது டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் நம்ம ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ண பண்ண அந்த ஸ்டோரேஜ் பாத்தீங்க அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா மேனேஜ் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் அதனால இன் கேஸ் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது நீங்க டெவலப்பர் பீட்டால இருந்தாலும் சரி 13 வெர்ஷன்ல இருந்தாலும் சரி அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படினா நம்ம யூஸ் பண்ண பண்ண வரக்கூடிய டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் தான் அண்ட் iOS 13 ல இருந்து அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மேனேஜ் பண்றாங்க நீங்க எதுவும் பண்ணனும் அவசியம் கிடையாது அப்படி இன் கேஸ் ஏதாவது கிளியர் பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்கனா நீங்க சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஒரு ரெண்டு மூணு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்க்கு நடுவுல ஒரு தடவை ஐடியூன்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க iOS சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வந்து பண்ண நீங்கனா அந்த अदर ஸ்டோரேஜ் வந்து மெஜாரிட்டியா வந்து குறையிறதுக்கு பாசிபிலிட்டيز அதிகம் WWDC கான்ஃபரன்ஸ்ல அவங்க காமிச்ச அந்த கிளாக் விட்ஜெட் வந்து இது வரைக்கும் பீட்டா டெவலப்பர் பீட்டா 2 வரைக்கும் வந்து நமக்கு வராம இருந்தது இப்போ பீட்டா 3 ல வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளாக் விட்ஜெட் வந்து ரோல் அவுட் பண்ணிருக்காங்க சோ தட் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்ல நீங்க கிளாக் விட்ஜெட் வந்து பார்க்கணும் அப்படினா மேல இருக்க கூடிய டைம் எனக்கு தேவையில்லை பட் விட்ஜெட் ஆ எனக்கு இருந்ததுனா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா தெரியும் அப்படிங்கும்போது அந்த கிளாக் விட்ஜெட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆப்பிளும் பாத்தீங்க அப்படினா ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் அப்டேட்டுக்குமே வந்து அவங
ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாத்தையுமே விட்ஜெட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இனிமேட்டு வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ்ல கண்டிப்பா இன்னும் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் புது விட்ஜெட்ஸ் வந்து ஆப்பிள் சைட்ல இருந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ரெண்டாவது சேஞ்ச் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த விட்ஜெட்ஸ் அப்படிங்க போது மியூசிக் விட்ஜெட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைன் டியூன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நம்மளுக்கு பிளே லிஸ்ட்ல என்ன கரண்ட்லி இப்ப பிளே ஆயிட்டு இருக்கோ அதோட ஆல்பம் கவர் ஆர்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெர்ஃபெக்ட் போர்ஷன்ல வந்து உங்களுக்கு இப்ப டிஸ்பிளே பண்ணும் வித் ப்ராப்பரான டைட்டில் ஏரியாவோட அந்த டைம் இந்த ஸ்டாம்ப் இது எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணும் அண்ட் என்ன சாங் பிளே பண்றீங்களோ அதோட ஆல்பம் கவர் ஆர்ட்டோட பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கிரேடியன் கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க மோர் லைக் ஒரு காஸ்மெட்டிக் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேண்ட் வாஷ் அப்படிங்கிற ஆப்பிள் வாட்சோட இன்டெகிரேட்டா வர்க்க கூடிய அந்த வாட்ச் ஆப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சருக்கு வந்துட்டு இப்ப ஒரு லொகேஷன் பேஸ்ட் நோட்டிபிகேஷன் அலர்ட் வந்து வர மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் எனேபிள் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க ஒரு பர்டிகுலர் லொகேஷனுக்கு போகும்போது நீங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வாட்ச் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வைப்ரேஷன் வந்து கிரியேட் ஆகி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வழியா உங்களுக்கு வந்து ரிமைண்ட் பண்ற மாதிரி வரும் ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் ஃபைனலா மியூசிக் ஆப் ஐகான வந்து ரீடிசைன் பண்ணிருக்காங்க ஐஓஎஸ் செவன்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த அந்த ஒரு கிரேடியன்ட் லுக் ஒரு டிசைனை வந்து இப்ப திருப்பியும் ஐஓஎஸ் ஃபிஃப்டீன்ல வந்து ஆப்பிள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க பாக்குறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு அப்பீலிங்க தெரியல பட் மேபி கொஞ்சம் போக போக வந்து ஒரு கிளாசிக் லுக்குக்கு வந்து நம்ம பழகிடுவோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது மட்டும் இல்லாம நிறைய காஸ்மெட்டிக் சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க சின்ன சின்ன பிளே லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ட்வீக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க எமோஜி கீபோர்ட்ல வந்து சில சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க மீமோஜில இந்த பேஸ் கவர் வந்து யூஸ் பண்றத பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி கிராபிக்ல சின்ன சின்ன காஸ்மெட்டிக் மைனர் சேஞ்சஸ் வந்து அக்ராஸ் த சிஸ்டம் நடந்திருக்கு அண்ட் ஓவரால யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் யூஸ் பண்ணதுல டெவலப்பர் பீட்டா டூ விட பப்ளிக் பீட்டா டூ விட இந்த பர்டிகுலர் பீட்டா த்ரீ வெர்ஷன் வந்து ரொம்பவே ஸ்டேபிளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவசரப்பட்டு பீட்டா த்ரீ வந்த உடனே பப்ளிக் பீட்டா த்ரீ வந்த உடனே நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட வேண்டாம் ஸோ ஸ்டில் அது பீட்டா அப்படிங்கிறது நீங்க மறந்துடக்கூடாது பக்ஸ் இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அது உங்களுக்கு உடனே தெரியாது கொஞ்சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆப்பிள் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் எது இருந்தாலும் நம்மளோட ஆயிராபின் ப்ரோ ஆப் உங்களோட ஐபோன் ஆர் ஐபேட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய முன்னிற்கும் மேற்பட்ட வீடியோ டியூட்டோரியல்ஸ் ஆப்ஸ் ரிவ்யூ சஜஷன்ஸ் இதை ஒன் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்ததுன்னா நம்மளோட ஃபேஸ்புக் குரூப்பை பயன்படுத்துங்க யூடியூப் கமெண்ட்ஸ் உங்களோட கருத்துக்களை பதிவிடுறதுக்காக மட்டும் பயன்படுத்துங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்களை வந்து சந்திக்க